ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో పనులకు వెళ్లలేక ప్రజలంతా తమ ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు పేద ప్రజల పరిస్థితి కూడా తిండి లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని స్థానిక సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి స్పందించి స్థానికంగా ఉన్న మలానీ ఫార్మ్స్ ఇండస్ట్రీస్ దృష్టికి తీసుకుపోవడంతో చిన్నశంకరంపేట గ్రామంలోని నలభై రెండు మంది నిరుపేదలకు ఎంపీపీ కార్యాలయంలో అందించడం జరిగింది అనంతరం తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తులు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ దృష్ట్యా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో ప్రజలంతా తమ ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారని వార్తలు పేరు నిత్యవసర సరుకుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుపేదలను గుర్తించి మలానీ ఫార్మ్స్ పరిశ్రమ సహకారంతో గతంలో నూట మందికి నేడు నలభై రెండు మంది నిరుపేదలకు నిత్యవసర సరుకులు అందించడం జరిగిందని వారు తెలిపారు ఎవరైనా తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లాలనుకుంటే ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వారికి ప్రత్యేకంగా రైలు భోగి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని ప్రభుత్వాలు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని వారు తెలిపారు కాబట్టి వలస కార్మికులు ఎవరైనా తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లాలని ఉంటే ఆన్లైన్ లో నమోదు చేసుకోవాలని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రాజిరెడ్డి తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ఎంపీడీఓ లక్ష్మణమూర్తి ఉప సర్పంచ్ చిరంజీవి వార్డు సభ్యులు గణేష్ నాయకులు గోపాల్ రెడ్డి రమేష్ గౌడ్ యువజన సంఘం సభ్యులు స్వామి గౌడ్ దడువాయి రాజు మేడి మురళి నరేష్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందులో మా దృష్టికి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే మా దృష్టికి వచ్చినటువంటి విషయం ఏంటంటే రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ కిట్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఎవరో స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఈసీఐ గారు కానీ వేరే వేరే వాటి అటు విషయమై నేను రాజరెడ్డి గారు తహసీల్దార్ గారు కూర్చొని ఆలోచన చేసిన తర్వాత రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుంటుందని ఒక చిన్న ప్రతిపాదన పెట్టిన తర్వాత అటు విషయమై మలాని వాళ్ళని సంప్రదిస్తే వాళ్ళకు అరవై డెబ్బై ఇవ్వమని ఆ రోజు ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి అయితే వాళ్ళకు నలభై కిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇవాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చిన కేవలం రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే రేషన్ కార్డు లేని వారికి ఎవరూ ఇవ్వడం లేదు రేషన్ కార్డు ఉన్న వాడికి ఇటు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఇటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇస్తున్నాయి చాలామంది ఇస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి న్యాయం జరిగింది ఇవాళ కరోనా వ్యా మరి భూతం పట్టి పీడిస్తున్న తరుణంలో శ్రీ మలాని ఫామ్స్ వారు మన సిఐ గారి కోరిక మేరకు ఒక నూట యాభై మందికి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడనే ఇంకొంతమందికి రాలేదంటే ఇంకొక నలభై మందికి కూడా ఇవ్వగలుగుతామంటే ఈరోజు ఆ నలభై మందికి వాళ్ళు శ్రీ మలాని ఫామ్ గారు ఈ పదిహేను రోజులకు సరిపోయేంత రేషన్ కానీ ఇంకా ఏదైనా కిరాణా సామాన్ కానీ పంపేయడం జరిగింది మరి వారికి మా గ్రామ తరఫు నుంచి నేను కృతజ్ఞత చేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడే ఎంపీపీ గారి భరత గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు చేసిన కోరిక ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కూడా అదే ఆలోచనలో ఉన్నది మరి వారు లీస్ట్ ఏందో లీస్ట్ పంపిమని చెప్పారు ఆ లీస్ట్ పంపిస్తే వారికి ఏ ఏ స్టేషన్లో రైలు అవుతుందో ఆ స్టేషన్ పంపించే ఏర్పాటు ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది నేను అయితే నుంచి మరి నాకు తెలిసిన కాడికైతే మరి లింగంపల్లి స్టేషన్ నుంచి ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ కానీ కుషాయిగూడ కానీ బంద్ చేసారు కాచిగూడ కానీ బంద్ చేసారు ఓన్లీ లింగంపల్లి నుండే ఇతర రాష్ట్రాలకు మన రాష్ట్రాన్ని అద్దు దాటి ఇతర రాష్ట్రాలకు ఒడిస్తా కానీ బీహార్ కానీ జార్ఖండ్ కానీ వేరే వేరే పశ్చిమ బెంగాల్ కానీ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి వెళ్ళే వాళ్ళు ఆన్లైన్లో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఇచ్చినట్టయితే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళ బెర్త్ కూడా ఖరారై వాళ్ళు తీసుకుపోయేంత ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది పరిధిలోని మలాని ఫార్మ్స్ వాళ్ళు మంచి ఔదార్యంతో మంచి మనస్తో చెంగపేట ప్రాపర్లో నలభై రెండు మందికి రేషన్ కార్డ్స్ డివైడ్ గురించి వాళ్ళ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం జరిగింది ఆ రేషన్ కార్డ్ డివైడ్ చేసుకోవడం కారణంగా వాళ్ళు కొత్త రేషన్ కార్డులు మంజూరు కాలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం వాళ్ళకి అందలేదు కాబట్టి మలాని ఫార్మ్స్ వారికి ఈ విషయం చెప్పగా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక మూట ఒక పది కేజీల బియ్యము ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళా ఈ లోకల్ సర్పంచ్ అయిన మన రాజిరెడ్డి గారు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు దృష్టి తీసుకెళ్ళిండ్రు తీసుకెళ్ళగానే వారు వెంటనే స్పందించడం జరిగింది కానీ ఎంబడి వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన మాల బ్యాక్ వాళ్ళని కానీ వాళ్ళకు ఒక దీసే అవి ఉన్నాయి మా మాకు చేతనైనంత మాలకు వాళ్ళకు చేతనైనంత వరకు ఈ నిజాంబాద్ వరకు నిజాంబాద్ అవతల వరకు ఆరుగురు వరకు నడిచిపోతున్నారు పాపం చిన్న చిన్న ఎవరు ముసలి వాళ్ళకిన వాళ్ళని దించితే ఈ ఆర్థికంగా ఎంత చేస్తారో అంతకెంత పుణ్యం దొరుకుతుంది వాళ్ళ పిల్లలకి అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారని కూడా